అమ్మిన చోటే కట్టెలమ్మిన విధంగా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్న నిర్వాసితుల బాధలను మూడు రోజుల పాటు స్టడీ చేయడానికి నీలోజుపల్లి పునరావాస కాలనీకి శాత్వాహన యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు చేరుకున్నారు ఇంటింటికి సర్వే చేసి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయిన్పల్లి మండలం నీలోజుపల్లి పునరావాస కాలనీలో కరీంనగర్ శాతవాహన యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు స్టడీ టూర్లో భాగంగా ఇంటింటికి సర్వే చేసి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు శాతవాహన యూనివర్సిటీ పీజీ విద్యార్థులు పీఆర్ఏ పీఎల్ఏ టెక్నిక్స్ పేపర్కు సంబంధించి ఫీల్డ్ విజిట్లో భాగంగా నీలోజుపల్లి గ్రామస్తులను సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఏ ఇంటికి వెళ్లి వారి సమస్యల గురించి అడిగినా కన్నీళ్ల పర్యంతం అవుతూ నిర్వాసితులు వారి సమస్యలను విద్యార్థులకు వివరించారు పునరావాస కాలనీలో ఉన్న పేరే తప్ప సమస్యలు మాత్రం కోకొల్లలుగా ఉన్నాయని వాపోయారు పని చేసుకోవడానికి ఉపాధి లేక నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ఒకప్పుడు కూరగాయల సాగులో ఉమ్మడి జిల్లాలో మొదటి స్థానంలో ఉండి దేవాలయాలకు సైతం కూరగాయలు ఉచితంగా ఇచ్చామని ఇప్పుడు భూమి లేక కూరగాయలు కొంటున్నామని ప్రభుత్వం ఎకరం భూమికి రెండు లక్షలు ఇస్తే మేము బాకీ చేసి పది లక్షలు పెట్టి కొన్నామని చేద్దామంటే పని లేక ఉన్న ఊళ్ళో ఉపాధి లేక తమ బ్రతుకులు ఆగమ్య గోచరంగా తయారయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఉండడానికి ఇల్లు కరెంటు సీసీ రహదారులు తప్ప ఇతరత్ర సదుపాయాలకు నోచుకోలేదని వారి బాధలు తెలిపారు ఈ సర్వేలో డాక్టర్ పద్మావతి ఉపాధ్యాయులు యశ్వంత్ రమేష్ నాగరాజు డాక్టర్ రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పాత కరీంనగర్ జిల్లాలో ఒక వన్ ఆఫ్ ది పేరు మోసినటువంటి మోస్ట్ విలేజ్ అది నిలోజిపల్లి అనగానే కూరగాయలకు ఫేమస్ కూరగాయలు ఇక్కడ పండించినటువంటి కూరగాయలు కూడా తిరుపతి దేవ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని కూడా పంపించినటువంటి సందర్భాలు ఉండే అటువంటి విలేజ్ ఇవాళ ఈ మన మిడ్ మార్నర్లో మునిగిపోవడం వల్ల ఒక మోడర్న్ విలేజ్గా తయారైంది మోడర్న్ విలేజ్గా తయారడం అంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి అనేది జరిగిందంటే ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడము ఒక రోడ్లు వేయడము ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ రావడము ఇవి మాత్రమే జరిగాయి తప్ప అసలు మనుషులకు ఉపాధి అనేటువంటి మొత్తం పోయింది అసలు ఉపాధి అనేది లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం పని చేసుకుందాం అనేటువంటిది పరిస్థితి ఇవాళ లేదు ఒకప్పుడు తెల్లారు లేస్తేనే పొలాలలో పని చేసుకున్నటువంటి రైతులు ఇవాళ పనులు లేక పస్తు నుండి ఇవాళ ఇండ్లల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏ రైతులు కదిలించినా దీనస్థితి కనబడుతుంది